hello friends today we will discuss the topic that is chain configuration and conformation of macromolecules as we all know configuration means the form of a molecule that can be interconverted only with the help of bond making and bond breaking similarly for a macromolecule the conformation is interconversion of forms that are interconverted with rotation of bonds so we will focus mainly upon the chain configuration of macromolecules polymers this is your unit 5 of biochemistry and this basically includes the part in which we will discuss the polymer chain configuration so if we see this diagram where we have shown that this is a randomly coiled polymer chain what is our motive we want to understand how a macromolecules chain is there and how can we determine various parameters of the macromolecule so best model which interprets this is randomly coiled polymer chain where we can see all the bonds which are being formed are you can see these are random bonds random bonds means the angle present between subsequent two bond is not same as the next two that is first bond can form any type of angle with the next bond and the next one is also free to form at any bond so like angle is different with every subsequent bond so we will start uh, here we take the random walker structure where random walker start walking from here it goes like this throughout this polymer chain and finally it reaches to the end in this model the first terminology which is being used is contour length that is rc contour length is represented by rc if we have the length of macromolecule that is measured along its backbone backbone means we will go through atom to atom we will go like this every atom with with every atom we will going to be measuring the length and this rc is being represented by nl where n is total number of monomer unit like here you can count how many monomers are there and length of each unit har monomer unit ki kitni length hai wo aur kitne number of monomer unit hai overall kitni length aati hai that is known as the contour length the next terminology which is being used that is the probability that is being represented by fr dr you can find here we are talking about the net distance that is from here to finally this in the last one we were going through atom to atom and here we are going to from this one to this one that is that is the net distance now we move towards this fr we have to calculate this fr and for this you should know there is a standard formula of fr that is a upon pi to the power half to the power 3 4 pi r square e to the power minus a square r square where a is a constant that is known as 3 upon 2 nl square here n is number of bonds and l is length of that bond kitne number of bond hai kitni length hai 3 upon 2 nl square ko ek constant a se represent kiya jata hai jise hum niche use karenge derivation mein so the next thing which we are going to talk about is rrms that is your end to end distance of the chain end to end distance of the chain root mean square रेडियस या चेन लेंथ आप कह सकते हैं इसको आर आर एम एस अगर हम देखें इट इज अ काइंड ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट हियर वी हैव आर स्क्वायर एफ आर डी आर टू द पार हाफ नाउ दिस इज योर प्रोबेबिलिटी एंड इस प्रोबेबिलिटी की जगह पर आप जो ऊपर आपने अभी फॉर्मूला यूज किया था वो फॉर्मूला आप प्लेस कर देंगे आफ्टर प्लेसिंग दिस फॉर्मूला यू विल ओपन इट अब हम क्या करेंगे इसको ओपन करेंगे सो दैट जो इंटीग्रेशन का साइन है हमें मालूम है जो भी कांस्टेंट्स होते हैं वो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन के और यहाँ अंदर वो रह जाएगा जिसको कि हमें इंटीग्रेट करना है इसका एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आंसर होता है जो कि ये है ठीक है 
और अभी हमने पूरे पे आप देखिए ब्लू कलर पे हाफ लिखा हुआ है यहाँ सब जगह पर हाफ जो चल रहा है वो यहाँ से आ रहा है तो इसको मैंने अलग से आपको ब्लू कलर से लिखा है जिससे आप पता कर सको कि हाफ जो है वो हम फाइनली इसको सॉर्ट आउट करेंगे अब अगर हम यहाँ देखें दैट इज ए क्यूब अपॉन पाई टू दी पार्ट थ्री बाई टू ये थ्री आपका यहाँ आ गया अभी हम इस ब्लू वाले जो स्क्वायर uh, ब्रैकेट है उसको सॉल्व नहीं कर रहे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस ए क्यूब अपॉन पाई टू दी पार थ्री बाई टू फोर पाई थ्री पाई हाफ एट ए फाइव इसको हम ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है थ्री अपॉन टू ए स्क्वायर टू दी पार हाफ अब हम इसको ओपन कर सकते हैं कैसे अभी अगर हम यही फॉर्मूला हमें पता है कि ए स्क्वायर किसके इक्वेलेंट था आप यहाँ देखिए हमने अभी ऊपर बात की थी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन टू एन एल स्क्वायर अगर मैं इस ए स्क्वायर को इधर लाऊ तो बन जाता है थ्री अपॉन टू ए स्क्वायर और ये एन एल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा सो आई कैन से एन एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन टू ए स्क्वायर सिमिलरली वी आर गेटिंग थ्री अपॉन टू ए स्क्वायर सो आई विल राइट हियर एन एल स्क्वायर टू दावर हाफ एंड यू कैन फाइंड अगर हम इसे सॉल्व करें अब हम फाइनली इस ब्लू वाले स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करते हैं ये हाफ जो है वो एन पे आ जाएगा और एल टू दार आ जाएगा बिकॉज टू से टू कैंसिल हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू एल ओनली सो फाइनली वी कैन कैलकुलेट वॉट इज आर आर एम एस दैट इज योर रूट मीन स्क्वायर एंड टू एंड डिस्टेंस ऑफ द चेन इट इज इक्वल एंड टू एन टू दार हाफ एंड एल एन और एल क्या है ये हम पहले बता चुके हैं और भी इसके कई पैरामीटर्स हैं जिनको हम जो सब सीक्वेंट हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सो होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो थैंक यू